जगन्नाथ विश्वविद्यालय फिल्म एंड टेलीविसन डिपार्टमेंट चेयरमैन जुनाद आलिम लड़ाइए परीक्षार फल प्रकाश सिलेबास पुनर्विन्यासे बेड़े जिपीए पाँच निरविच्छिन्न शिक्षा व्यवस्था अब्याहत रखते सरकार सब व्यवस्था नहीं प्रधानमंत्री मानव जमीन जुक्तराष्ट्र इरान लड़ाइर आगे टान टान उत्तेजना मतिर रहमान चौधरी लिखे दोहा कतार के बारो एगिए मेरा एच एस सी फल समकाल इसलमी बैंक बेनमी ऋण खोजे केंद्रीय बैंक तीन सदस्य तदंत दल परिदर्शन शुरू नाबिल ग्रुप ऋण छाड़ स्थगित रखार निर्देश सोनी बैंक खिलापी ऋण जथेष उद्वेगजनक इरान जुक्तराष्ट्र खेल चेखने राजनीतर रंग बसि पार्लना दक्षिण कोरिया घाना के जेताले खुदुस समय निरविच्छिन्न शिक्षा सरकार सब व्यवस्था नहीं प्रधानमंत्री दुरपा के विलम्बित परीक्षार फले प्रभाव पास सताशी दशमिक चार चार चौदह बचरे सत्तर थ नब्बे शतांश घरे माध्यमिक फल बैंक टाक मेरे दीते देउलिया होते चान तारा पचिस व्यक्ति प्रतिष्ठान देउलिया घोषणार आवेदन चलती बचरे परित्यक्त कूप थे जतियों ग्रीडे सत मिलियन घनफुट गैस स्वप्नजय स्कूल मानसिकता बद दिन प्रधानमंत्री देश रूपान्तर आय बाढ़े पेट भरे ना कम्पास जीपीए पांच बस क्षमत नारे उन्नति प्रधानमंत्री नहींबार फिर राजार मत कल बेला सरब हे हेफाजत कर्मसूची नहीं प्रश्न तर दफाय कि आईरथे इंगलैंड वेल्स घानाते घायल दक्षिण कोरिया दिनकाल त्रिमुखी संकटे पोशाक शिल्प दस डिसेम्बर नया पल्टने विएनपिर समावेश ढार समावेश सरकार विधायक कर्मसूची आवी लीगर हामल आहत सबक एम पी शाहजहान मृत्यु सरकार निर्तन जवाब जनगण देवे फख्राम एस एस सी और दाखिल फल प्रकाश कमे पास बेड़े जिपीए पांच निरविच्छिन्न शिक्षा अब्याहत रखते सरकार सम्भव्य सब व्यवस्था नहीं है प्रधानमंत्री करतोआ कमे पास बेड़े जिपीए पांच एस एस सी समान पांच सताशी दशमिक चार चार शतांश आशा जागिए पार्लना करिया रोमांचकर जय घान पास हारे एगिए जशोर सब चे कम सिलेटे दिजनेस स्टैंडार्ड उल आई सी बी खेस गुड बै टूट टीके सिक्स सिक्सटी एट क्रोड डिपोजिट ऑन इन एन बी एफ आई एस गवर्नमेंट कैन नाउ रेज फ्यूल पावर प्राइसेस बैपासिंग रेगुलेटर दंगलदेश फोस्ट निव होप इन एनार्जी 87.44% pass SSC exams. আমাদের হাতে থাকা পত্রিকাগুলো শিরোনাম পড়ছিলাম SSC এর ফলাফল হয়েছে ফলাফল নিয়ে অনেক ধরনের গবেষণা হয়েছে পাশের হার কত বছর যে কমেছে মেরা এগিয়েছে জিপি এর হার বেশি বেড়েছে 2 লাখ প্রায় পনে 2 পনে 3 লাখের মতো জিপি 5 পেয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার কথা माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সমাবেশ নিয়ে কথা হয়েছে ব্যাংক ঋণ এবং ব্যাংক देउलिया हार विभिन्न प्रतिष्ठान देउलिया हार खबर पढ़े हाईकोर्टों क्षुब्ध आचरण करी एक पत्रिकार शुरोनाम कर पचिस हज़ार टकर कृषक के धरे नहीं जावा हे कमर बेधे पचिस हज़ार कोटी जरा निच्चन तेज़ कि शुरू और आपनी आर्जेंट ब्राजिलर सपोर्टर 
আপনি বলেছেন ব্রাজিল জিতেছে বাংলাদেশের সাপোর্টাররা ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় দুই ভাগে বিভক্ত আরও বত্রিশ আরও ত্রিশটা দল খেলছে কিন্তু আমাদের উত্তেজনা বেশিরভাগই আর্জেন্টিনা ব্রাজিল নিয়ে না সেটা মানে অনেক আগে থেকে বিশেষ করে আমি ব্রাজিলের সমর্থক কারণ আমি উনিশশো চুয়াত্তর সন থেকে বিশ্বকাপের খেলা দেখছি হ্যাঁ এবং তার আগে মানে পেলে গারিনচা তারা যখন ব্রাজিলে খেলত ব্রাজিলের স্বর্ণযুগের সময় হ্যাঁ সেই কারণে আমাদের অঞ্চলটায় পেলের কারণে প্রধানত ব্রাজিলের সমর্থক সংখ্যক বেড়েছিল বা তৈরি হয়েছিল বলবো এরপরে যখন আবার আশির দশকে ডিয়েগো আরমান্ডো ম্যারাডোনা আর্জেন্টিনিয়ার হয়ে খেলা খেলল ছিয়াশি সনের বিশ্বকাপে নব্বই সনের বিশ্বকাপে তখন মানে ম্যারাডোনার যে জাদুকরি খেলা সেটার কারণে বাংলাদেশে নবপ্রজন্মের মধ্যে আর্জেন্টিনার খুব সমর্থক সংখ্যা বাড়লো এবং আমাদের দেশে প্রধানত বিশ্বকাপ ফুটবলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশি সমর্থক ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার হয়ে মানুষ সমর্থন করে ইদানিং ফ্রান্স জার্মানি তাদের সমর্থক সংখ্যাও কিন্তু বাড়ছে বাংলাদেশে এখন অনেকেই মানে বলে অনেকেই নাক শিটকায় যে খেলা হচ্ছে বিশ্বকাপের বাংলাদেশ তো বিশ্বকাপের ধারে কাছে নেই তো আমাদের কেন এত উত্তেজনা এটা আমি মনে করি যে এটা বিশ্বকাপ ফুটবলটা হলো বলা হয় যে দি গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জমকালো বিষয় আসলে এটি আমরা অলিম্পিক দেখি কিন্তু অলিম্পিকে এত এত খেলা থাকে অ্যাথলেটিক্স সহ মানে প্রধানত অ্যাথলেটিক্স অ্যান্ড অল দিস কিন্তু ফুটবল ক্রিকেটও এখন অলিম্পিকে আছে হ্যাঁ কিন্তু অলিম্পিক এত প্রভাব সৃষ্টিকারী না সারা পৃথিবীতে জনমানুষের মধ্যে ফুটবল এমন একটা খেলা যেটি পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় খেলা হয় এমন কোনো দেশ নাই যেখানে ফুটবল খেলা হয় না দেখেন আইসল্যান্ড খুব ছোট্ট একটা দেশ খুব কম জনসংখ্যা তারাও কিন্তু গতবার মানে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলেছে বা ক্রোয়েশিয়া সার্বিয়া সুইজারল্যান্ড যে আজকে সুইজারল্যান্ডকে মানে ব্রাজিল কিন্তু বহু কষ্টে হারালো একদম খেলার শেষ ভাগে বিরাশি তিরাশি মিনিটে এসে ব্রাজিল একমাত্র জয়সূচক গোল গোলটি করতে পারলো সুইজারল্যান্ডও তো অত বেশি জনসংখ্যা না কিন্তু সুইজারল্যান্ডও বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলছে হ্যাঁ এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো ইতিপূর্বে ব্রাজিল যতবার বিশ্বকাপ পর্যায়ে সুইজারল্যান্ডের সাথে খেলেছে কখনই সুইজারল্যান্ডকে হারাতে পারেনি যে আজকে কিন্তু হারিয়ে দিয়েছে এটা একটা রেকর্ড নতুন রেকর্ড তো যাই হোক খেলা নিয়ে মানে বিশ্বকাপের খেলা নিয়ে যারা এরকম নাক শিটকায় যে আমাদের কেন এত উত্তেজনা সেটা আমি মনে করি যে এটা অতি অতি বুদ্ধিজীবী তার পরিণাম খেলা এমন একটা বিষয় যে কোনো মানুষই ফুটবল খেলার প্রতি আকৃষ্ট হয় বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নেও তো এখন এই জায়গা থেকে আমাদের উৎসাহ নেওয়ার অবশ্যই আমাদের ধরেন মানে সাম্প্রতিক সময়ে কিন্তু আমাদের ফুটবলের একটা গ্রাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা যতই বা আমরা পত্র পত্রিকায় বা নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফুটবল ফেডারেশনের কর্তা ব্যক্তিদের বিষয়ে যত আলোচনা সমালোচনাই আমরা শুনি না কেন কিন্তু মানে কাজী সালাউদ্দিন সাহেব খেলোয়াড় হিসেবে সুপারস্টার খেলোয়াড় ছিলেন ওনার যখন একদম মানে তুঙ্গ অবস্থা তখন আমরা নিয়মিত ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবলের নিয়মিত দর্শক ছিলাম এবং তখন এখন যেরকম বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা উত্তেজনায় মিতেছি মত্ত হয়ে আছি ঢাকা ফুটবল লিগটাও ছিল কিন্তু সারা দেশের জন্য খুবই মত্ততার একটি বিষয় মোহাম্মেডান আবাহানি ব্রাদার্স ইউনিয়ন রহমতগঞ্জ হ্যাঁ বা বিজেএমসি এই সমস্ত টিমগুলো একদম প্রথম সারির টিম ছিল প্রধানত মোহাম্মেডান আবাহানির সমর্থকই সারা দেশে ছিল এখন যেমন আমরা দেখি যে বিশ্বকাপের খেলার সময় নানা দেশের পতাকা বিশেষ করে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার পতাকায় সারা দেশ ছেয়ে গেছে বা ছেয়ে যায় বা গেছে এর মধ্যে শহর বন্দর গ্রামাঞ্চলে হ্যাঁ তখন সত্তরের দশকে আশির দশকে এমনকি নব্বই দশকের শুরুর সময়টা পর্যন্ত এখন থেকে আবাহনি মোহাম্মানের হাজার হাজার লাখে লাখে পতাকা ম্যাচের আগে ম্যাচ যেদিন ম্যাচ ডে তার আগের দিন থেকেই সমর্থকরা উড়িয়ে দিত নিজ নিজ বাড়ির ছাদে দোকানের ছাদে সব জায়গায় বাজার ঘাটে তো এইটা মানুষের ক্রীড়া এমন একটি বিষয় খেলাধুলা এমন একটি বিষয় যেটি হলো মানে একটা নির্দোষ নির্মল বিনোদন এবং মানুষের মনের 
মানে মনের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য মন ভালো রাখার জন্য সবচেয়ে বড় টনিক এবং এটি নিয়ে উন্নাসিকতা করার কোনো আমি যুক্তি দেখি না মানুষ এত রকমের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের নানা চাপে তাপে থাকে হ্যাঁ সেইখান থেকে এই ফুটবল তাকে একটা প্রশান্তি কিন্তু এনে দেয় এবং আমি মনে করি এটা একটা মানে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং বিকাশের জন্য ভালোর দিকে যাওয়ার জন্য এই বিশুদ্ধ এবং নির্মল বিনোদনটার সুযোগটা হ্যাঁ থাকা উচিত আরও প্রসারিত হওয়া উচিত এবং এটি নিয়ে আবার ফুটবল বা স্পোর্টস কিন্তু একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি এটা একটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ওটা দেখেন আমাদের এখানে এই যে যে পরিমাণ পতাকা বানানো হয়েছে যে পরিমাণ জার্সি আমাদের দেশে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার জার্সি এবং পতাকা তৈরি হয়েছে এই পতাকা জার্সি তৈরির সাথে যারা জড়িত তাদের তো এই সাময়িক এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে আয় রোজগার হয়েছে হ্যাঁ এবং মানুষ তো এটা নিয়ে একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি তো হয়েছে খেলা হচ্ছে হ্যাঁ কাতারে হুম হ্যাঁ বিপুল সংখ্যক মানুষ কিন্তু কাতারে গিয়ে বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো খেলা সম্প্রচার করছে এখানেও টেলিভিশন চ্যানেলগুলি কিন্তু আয় করছে বিভিন্ন স্পন্সর প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন দেখিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আয় কিন্তু করছে তো এই সমস্ত বিষয়কে তো উপেক্ষা করা যায় না আর এখনকার সমসাময়িক কালে মানুষের জীবনযাত্রার অংশ তো এগুলি এটা এটাকে অস্বীকার করারও কোনো উপায় নেই এবং বিনোদন ছাড়া এবং নির্মল স্পোর্টসের মতো বিশেষ করে ফুটবলের মতো বিশুদ্ধ বিনোদন ছাড়া মানে মানুষের জীবন তো আসলে একঘেয়ে হয়ে যাবে পরীক্ষার এস এস সি পরীক্ষার যে ফলাফলটি হয়েছে পাশের হার কমেছে জিপিএ পাঁচের সংখ্যা বেড়েছে এবং বলা হয়েছে যে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম পুনর্বিন্যাসের কারণেই এই জিপিএর পাঁচের সংখ্যা বেড়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফলাফল ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে করার সময় হ্যাঁ এইটা আবার একটা নতুন রীতি তৈরি হয়েছে গত বেশ মানে কয়েক দশক ধরে যেটি আমাদের দেশ আমরা যখন স্কুল এস এস সি পাস করেছি তখন এই ফলাফলটা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ভোট কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে দিত এটি নিয়ে এত জাতীয়ভাবে মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী সবাই মিলে সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল দিল এবং এটা একটা একটা ভালো দিক আছে এটা বড় একটা ভালো দিক হলো যে এটা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং শিক্ষাঙ্গনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তারা যখন এই ভূমিকাটা পালন করেন তখন এই ফলাফলের যেই একটা বিষয় বা পড়াশোনার বিষয়টা সেটার গুরুত্বটা অনেক বাড়ে এবং মানুষ এটাকে একটা মানে সিরিয়াস মানে কাজ হিসাবে বিবেচনা করে পড়াশোনাটা যে মানে কেবলইমাত্র পড়াশোনা নয় এটা যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন গড়ার সোপান এবং সেই শিক্ষিত দক্ষ যে জনগোষ্ঠীটি তৈরি হয় তারা আসলে দেশের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে উন্নতির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকাটা পালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে কিন্তু সেই কথাটাই বলেছেন অনেক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন এবং এটা প্রণিধানযোগ্য যে আমরা শিক্ষার বিষয়টি এই করোনার সময়ও দেখেন নানাভাবে কিন্তু যখন সব লকডাউন অবস্থা গৃহবন্দী অবস্থা তখন শুরুতে মানে একটু কি করব না করব এটার একটা বি ওয়েলডারনেস মানে দিগভ্রান্ততার একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু তারপরে প্রযুক্তিকে পুঁজি করে লেখাপড়ার বিষয়টা কিন্তু গৃহবন্দী অবস্থায় অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং আমি যেহেতু শিক্ষক মানুষ শিক্ষকতা করি আমি কিন্তু আমরা কিন্তু সেই অনলাইনে ক্লাস নেওয়া অনলাইনে অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়া অনলাইনে মিড টার্ম পরীক্ষা নেওয়া এগুলি আমরা কিন্তু অব্যাহত রেখেছি যার কারণে সেশন জ্যামের যে পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারটি ছিল আমরা সেটা অতভাবে পড়িনি এবং এটা একটা মানে প্রযুক্তির কল্যাণে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা অনেকটাই কিন্তু সামাল দিতে পেরেছি এবং এই ক্ষেত্রে ধরেন রাষ্ট্রের ভূমিকাটা বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা অবৈতনিক উপদেষ্টা তার যে পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা সেটির একটা মানে বাস্তব রূপ কিন্তু আমরা এই করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এবং দেখেন তখন কিন্তু ডিভাইস বিশেষ করে স্মার্টফোন বা একটা ল্যাপটপ বা একটা ন্যূনতম পিসি এইগুলির যাদের ছিল না তাদেরকে কিন্তু সহায়তা করা হয়েছে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে এই ডিভাইস যাতে কিনতে পারে সেটা করা হয়েছে এবং একটা 
সময় কাল পর্যন্ত ডাটা ফ্রি করা হয়েছে এইগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলেই কিন্তু আমরা একেবারে মুক্ত দিয়ে পড়িনি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু যেটি হয়েছে যে এটা অব্যাহত রাখা হয়েছে কিন্তু আরেকটা বিষয় হয়েছে কি যে আমরা মানে সাম্প্রতিক দুই তিন দশক দুই দশক বিশেষ করে বলবো যে আমরা আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এই দুইটা পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি সিলে পাঠ্যক্রম বিষয়বস্তু ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষণ পদ্ধতি মূল্যায়ন পদ্ধতি আমরা অনেক আসলে এই নিরীক্ষা পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলেছি এখন আমাদের আরও অনেক বেশি প্রিসাইজড কনসাইজড হওয়া উচিত হওয়া দরকার একটু হওয়া দরকার আর একটা বিষয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের সামনে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এইগুলির যুগে আমরা বিশ্ব মানে মানব সভ্যতা যাচ্ছে এবং আমাদের সেটের সাথে আসলে তাল মিলিয়ে আমাদেরকেও সেরকম শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং তৈরি করতে হবে একটা আমার এটা আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ যে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক টাকা ব্যয় করছি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে হ্যাঁ আমরা হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত মান্থলি পেমেন্ট অর্ডারের আওতায় এনেছি এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্কুল পর্যায়ের তো অত বেশি না খুব চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় কিন্তু অনেক কম আমার বিবেচনায় আমি মনে করি যে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল যুগ উপযোগী এবং সেকুলার এক ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস ইউনিফাইড সিলেবাস হওয়া উচিত এবং প্রাথমিক শিক্ষার স্তরটা সুনির্দিষ্ট করা উচিত পঞ্চম শ্রেণী থেকে এটি আমার মানে পর্যবেক্ষণ এবং আমার মানে বক্তব্য যে এটি ন্যূনতম ক্লাস এইট পর্যন্ত একদম সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় খরচে হ্যাঁ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই ইউনিফাইড সিলেবাসে পড়াশোনাটা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং তারপরে যে যে দিকে যায় আমরা দেখেন প্রচুর টাকা ব্যয় করি রাষ্ট্রের টাকা এবং ব্যক্তিগত টাকা আমরা পার্টিকুলার কিছু শিক্ষণ প্রক্রিয়া সেটি মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং সেইখানে আমরা আউটপুটটা কি আমরা বলি যে আমরা এখন সবচাইতে যে পপুলেশন ডিভিডেন্ট বলে যে বিষয়টা আছে জনপরিমিতির ক্ষেত্রে জনমিতির ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রায় ফর্টি পারসেন্টের বেশি বয়সটি হলো পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের কর্মক্ষম তরুণ যুবক বয়সী মানুষ আমাদের এই তরুণ যুবক বয়সী মানুষটাকে আমাদের উৎপাদনশীল কর্মক্ষম মানুষ হিসেবে রূপান্তরিত করতে হবে বা তাদেরকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের যাতে মানে রাষ্ট্রে সমৃদ্ধি হয় কিন্তু আমরা এডুকেশন পলিসিতে সেটা এখনও অ্যাডপ্ট করতে পারিনি আমরা বিপুল সংখ্যক প্রায় বিশ লাখ কিশোর কিশোরী ছেলে মেয়ে মাদ্রাসায় এনরোল হচ্ছে এবং মাদ্রাসার শিক্ষাটার মধ্যে বিচিত্র রকমের বিভাজন প্রক্রিয়া ধরন কিন্তু আমরা সেটা সেই মাদ্রাসা এডুকেশনে এডুকেটেড হয়ে গিয়ে কত ভাগ ছেলে মেয়ে আসলে সত্যিকার অর্থে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে পরবর্তী জীবনে যুক্ত হচ্ছে নাকি তারা সেই ধর্মীয় শিক্ষার যেই গণ্ডিটা সেটির মধ্যে আবদ্ধ থেকে সারা জীবন কম উৎপাদনশীল কম রোজগারী মানুষ হিসাবে জীবনটা যাপন করে হ্যাঁ ধর্মীয় শিক্ষা একটা বড় বিষয় সেই সেটা আমাদের জেনারেল এডুকেশনে সেটাকে আসলে অ্যাডপ্ট করে নিতে হবে এবং এই ধালাও হ্যাঁ একমুখী একটি শিক্ষা যেটা মাদ্রাসার যেটা বাস্তবতায় বাস্তব বিবেচনায় বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মেটানোর ক্ষেত্রে ভূমিকাটা কম রাখে সেই শিক্ষাটার বিষয়ে আমাদের পুনর্ভাবনা পুনর্বার ভাবা উচিত অলাচক্র এই কারণে বলছি যে ধীরে ধীরে এই ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ বা মেরে দেওয়া ঋণ বা অবচিত ঋণ অপচয় হয়ে যাওয়ার ঋণ কোনো দিনই আর ফেরত আসবে না এরকম ঋণের ভলিউমটা প্রায় এখন দেড় লক্ষ কোটি টাকা খেলাপি ঋণের ভলিউমটা এটা কাগজেপত্রে কিন্তু আমাদের যারা সিনিয়র ইকোনমিক ইকোনমিস্ট এবং অ্যানালিস্ট বিশেষ করে দেখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপক ডক্টর মইনুল ইসলাম উনি কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে খুব মানে পত্র পত্রিকায় উনি যে কলামগুলি লিখেন বা উনি বিভিন্ন গবেষণাপত্র বিভিন্ন 
ফোরামে উপস্থাপন করেন সেইগুলির দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই তাহলে কিন্তু ওনার যে গবেষণা এবং ওনার যে বক্তব্য সেটি যদি আমরা বিবেচনায় আনি তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের আসলে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ যেটি আমরা দেড় লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি এখন এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ লক্ষ কোটি টাকার মানে ঋণ সেটি আসলে প্রকৃতপক্ষের থেকে কয়েক গুণ বেশি এবং দেখেন আজকে হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি একটা মন্তব্য করেছেন যে পঁচিশ হাজার টাকার জন্য কৃষককে কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতখানায় নেওয়া হচ্ছে অথত পঁচিশ হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছে বা ফের ঋণে ঋণ নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছে না কিস্তি দিচ্ছে না তাদেরকে কিছুই আমরা করতে পারছি না এইটা এইটাই আমাদের অলাচ চক্রটা একটা বিশেষ গোষ্ঠী সুবিধাভোগী গোষ্ঠী যারা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ছত্রচ্ছায়ায় এই অপকর্মগুলি করছে দেখেন আমাদের এখানে যে পিপলস লিজিং কোম্পানি বা অন্য অন্য কোম্পানি থেকে পি কে হালদারের মতন একজন লোক প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছে এবং তার সঙ্গী সাথীরা সে কিভাবে পেরেছে বা দেখেন বিসমুল্লা গ্রুপ বা কি বলে হলমার্ক হ্যাঁ এরা এত এত টাকা মেরে দিয়েছে কিভাবে করেছে বেসিক ব্যাংকের থেকে চার হাজার কোটি টাকারও বেশি বিয়াল্লিশ কোটি টাকার মতন টাকা মেরে দিয়েছে হ্যাঁ কারা মেরে দিয়েছে কিভাবে মেরে দিয়েছে এই প্রক্রিয়ার সাথে কারা যুক্ত এটি কি এগুলি কি যথাযথ তদন্ত হয়েছে এবং তদন্ত হয়ে সেই তদন্তের মানে বিষয়ে কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে আমরা কিন্তু গণমাধ্যমে বা পত্র পত্রিকায় এই সংক্রান্ত কোনো খবর দেখিনি আমরা দেখি মেরে দিয়েছে এই হয়েছে ওই হয়েছে কিন্তু কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা আমরা দেখি না এই যে অবাধ লুণ্ঠন বিশেষ গোষ্ঠী সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সেটি রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ার এবং সব দলীয় রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায় আমি শুধুমাত্র এখনকার সরকার দলীয় রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায় বলবো না সেটি যারা বিরোধী দলের রাজপথে প্রধান বিরোধী দল তাদের ছত্রচ্ছায়ও আছে এবং এটা সবকালেই হয়েছে এই গোষ্ঠী সবসময়ই এখন সরকারের ছত্র আমার আপনার টাকা সাধারণ মানুষের টাকা ব্যাংকগুলিতে ডিপোজিট রাখা হয় এবং সেই টাকাগুলি এইরকম ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কারখানা ইত্যাদির নামে মেরে দিয়ে নিয়ে তারা কি করেছে আমাদের দেশে ডেফিনেটলি শিল্পায়ন অনেক হয়েছে আমাদের শিল্প ক্ষেত্র অগ্রগতিও ব্যাপক হয়েছে কিন্তু এই যে যেই পরিমাণ টাকা আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে বা বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে এই ব্যবসা বাণিজ্যের নামে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে নেওয়া হয়েছে তার বেনিফিট তো আমরা পাইনি ওই অর্থে এবং এইখানে একটা হাই টাইম এসে গেছে আমরা এখন কিন্তু আর্থিক একটা অর্থনৈতিক চাপে আমরা না সারা পৃথিবী আছে কিন্তু আমাদের এইখানে এইটা একটা মানে রেকারিং প্রবলেম এই বিষয়টা প্রপারলি অ্যাড্রেস করতে হবে দৃঢ় হাতে করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল দেখা হতে পারে আগামী অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা